Thousands attended the funeral of Eldad Regev at the Haifa Military Cemetery Thursday, grieving and weeping as they accompanied Eldad on his last journey. I am proud to belong to those who love and not those who hate, said Eldad's brother Ophel. We live in a world where we believe the enemy is like us, but it's not. Every Hebrew mother should know, said Ophel, that the fate of her son lies in the hands of commanders. <laughs> לחבק את אודי ואלדד, לעטוף אותם בחום ואהבה אחרי שנתיים עצובות. רצינו לראות אותם ואת משפחת רגב וגולדווסר, וכולנו איתם עם חיוך על השפתיים אחרי מאות ימים אפלים, אך לא כך קרה. הייתי לוחם עשרות בשנים, פיקדתי הלוחמים בשדות הקרב ובמבצעים מיוחדים, וכחייל, כמפקד וכשר ביטחון, אני קובע כי צהל לעולם יפעל להשבת לוחמיו. חיים, פצועים או מתים. ומדינת ישראל תעשה כל דבר אפשרי וראוי. ואני חוזר כל דבר אפשרי וראוי כדי להחזיר את הבנים הביתה. אלדד, אני עומד כאן היום עצוב, בוכה, אבל גאה. אני גאה במדינה שלי. שנלחמה איתי כדי שתחזור. אני גאה בכל אזרח ואזרח שהרגיש שאתה אח שלו בדיוק כמוני. אני גאה בערבות ההדדית ובאהבה הגדולה שהרעיפו עלינו, על המשפחות, עליך ועל אודי. אני גאה להיות שייך לאוהבים ולא לשונאים. Israel said Defense Minister Hud Barak will always act for the return of its soldiers, alive, wounded or dead. Chief Svadi Rabbi Shlomo Amar said the virtue of Eldad, may he rest in peace, is made even greater after he has given his very life over the holiness of God.